ให้ตรวจสอบว่าฟังก์ชันต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1หรือเปล่าอย่างมี3ข้อเนาะข้อแรกก็คือ fx โดยที่ x กําลังสอง fx โดย fx มันเท่ากับ x กําลังสองบวก x fx โดยที่ x กําลังสองบวก x คราวนี้พี่ชอบพี่จะตรวจว่ามันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือเปล่าโดยการที่เราลองเอาไปวาดกราฟดูเพราะว่าถ้าเราวาดกราฟอะเราจะมองเห็นภาพรวมทั้งหมดถูกปะดีกว่าเราแบบว่าสุ่มตัวเลขออกมาคือมันจะสุ่มตัวเลขก็สุ่มได้แต่ว่าพี่ว่ามันไม่ดีเท่ากับการที่เราแทนด้วยฟังก์ชันเนาะอย่างถ้าพี่จะไปวาดกราฟอันนี้พอเดาได้แล้วว่ามันเป็นพาราโบลาอ่ะเป็นพาราโบลาหงายความถูกปะเป็นพาราโบลาหงายความยังไงมันก็ไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเป็นพาราโบลาอย่างอันเนี้ยสัมประสิทธิ์หน้าเอกกำลังสองมันเป็นบวกมันต้องเป็นพาราโบลาหงายซึ่งมันอาจจะเลื่อนไปซ้ายไปขวาแล้วก็บีบมันบีบได้แบบจะบีบยังไงก็ได้แต่ว่ายังไงมันก็จะต้องเป็นอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้ซึ่งค่า y หนึ่งค่ามันให้ค่าเองได้มากกว่าหนึ่งค่าถูกปะที่สมมติที่จุดเนี้ย y มันเป็นค่าหนึ่งมันก็ให้ค่าซ้ำกับที่จุดนี้อยู่ดีอืมอันนี้ก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลองวาดกราฟดีๆอีกรอบเราลองแทนค่า x กับ fx ดูถ้า x เป็นลบสอง x เป็นลบสองน้องก็จะได้ค่า fx เป็น4ลบสองเป็นสองเนาะถ้า x เป็นลบหนึ่งน้องก็จะได้ค่า f x เป็น0ถ้าแทนค่า x เป็นลบ1ส่วน2ไหมลบ1อ่าถ้าแทนค่า f x เป็น0ก็จะได้แทนค่า x เป็น0ได้ f x เป็น0เช่นกันแทนค่า f x เป็น1ได้ค่า f x เป็น2แทนค่า f x เป็น2ได้ค่า f x เป็นคราวนี้มันศูนย์ศูนย์เหมือนกันพี่อยากรู้ว่ามันจะประมาณต่ำสุดที่ไหนก็ลองแทนเป็นลบหนึ่งส่วนสองดูก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่ลบหนึ่งส่วนสองก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองเนาะหรือว่าเราอาจจะลองจัดรูปตรงนี้มันคือเอกลบหนึ่งส่วนสองทั้งหมดกำลังสองบวกกับอีกบวกหนึ่งส่วนสองเนาะบวกกับลบหนึ่งส่วนสี่เพราะเออพี่คิดตรงนี้ผิดต้องตรงนี้ต้องเป็นลบหนึ่งส่วนสี่เนาะก็จะได้ว่าจุดยอดมันคือจุดลบหนึ่งส่วนสองกับลบหนึ่งส่วนสี่นั่นเองอันนี้คือจุดยอดพอเราได้ค่า x กับ f x เป็นแบบนี้เราลองมาวาดกราฟกันดูความจริงถ้ายังไม่วาดกราฟก็มองได้แล้วอะว่าค่า y 1ค่าก็คือสมมุติ y เท่ากับ0มันให้ค่า x ได้ตั้ง2ค่าก็คือไม่ x เป็นลบ1ก็ x เป็น0แต่มันก็ยังเป็นฟังก์ชันอยู่เนาะเพราะว่า x หนึ่งค่ามันให้ค่า y หนึ่งค่าเท่านั้นแต่ y หนึ่งค่ามันเป็นได้เป็นค่า x ได้ตั้งมากกว่าหนึ่งค่าถูกปะแต่ว่าเรามาเช็คที่กราฟกันดูก็คือมันมีจุดยอดอยู่ที่ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่ะจุดยอดอยู่ที่ลบหนึ่งส่วนสองลบหนึ่งส่วนสี่นี่คือจุดยอดเนาะแล้วก็ที
เป็น0 y เป็น0ที่ x เป็นลบ1 y เป็น0ที่ x เป็นลบ2 y เป็น2ที่ x เท่ากับ1 y เป็น2ที่ x เท่ากับ2 y เป็น6เราก็พอเดาได้ว่าที่ x เท่ากับ2นะเดี๋ยวที่ x เป็นลบ3ก็จะได้ y เป็น6เช่นกันอันนี้คือกราฟของ f x ที่ x กำลังสองบวก x ก็จะพบว่าที่ค่า y ค่าใดๆมันให้ค่า x ได้สองค่าถูกปะเราต้องแบบหาว่ามันมีอันไหนที่มันให้ค่าได้มากกว่าหนึ่งค่าหรือเปล่าซึ่งมันก็มีเยอะถูกปะแต่ถ้าเราไปสนใจแค่จุดนี้จุดเดียวอะตรงจุดยอดอะมันจะไม่ได้ให้คำตอบที่เราต้องการถูกไหมเพราะว่าที่ตรงจุดยอดมันให้ค่า f x แค่หนึ่งค่าแต่ถ้าที่จุดอื่นๆมันให้ค่า f x หนึ่งค่าให้ค่า x ได้ตั้งสองค่าข้อแรกก็เลยตอบว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันจะพบไม่ใช่ไม่เป็นฟังก์ชันไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1จะพบว่ากราฟของพาราโบลายังไงมันก็ไม่เป็นฟังก์ชันถ้ามันเป็นพาราพาราโบลาแบบเต็มๆเ,เนาะแต่ถ้ามันปิดแค่ครึ่งเนี้ยน้องก็จะพบว่ามันไม่มันไม่ได้ไม่เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1นะมันก็เป็นฟังก์ชัน1ต่อ1แต่ถ้าเขาให้แบบรูปทั้งหมดอย่างเนี้ยมันก็จะไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1อันนี้คือพาราโบลาไงาความถูกปะแต่ถ้าสมมติเป็นพาราโบลาตะแคงอย่างเนี้ยมันจะไม่ใช่แค่ไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งคือมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งได้แต่ว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันเพราะว่าไม่เป็นฟังก์ชันก็คือ x หนึ่งค่ามันให้ค่า y มากกว่าหนึ่งค่าถูกปะอันนี้ก็ไม่เป็นฟังก์ชันถ้าเป็นพาราโบลาตะแคงแต่ถ้าเป็นพาราโบลาแบบหงายความอะ่ะมันจะเป็นฟังก์ชันแต่ไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งข้อสังเกตนี้ใช้เยอะเนาะก็คือหงายความนะมันเป็นฟังก์ชันแต่ไม่ใช่หนึ่งต่อหนึ่งแต่ถ้าตาแคงมันไม่เป็นฟังก์ชันอยู่แล้วยกเว้นว่าเขาอาจจะให้เงื่อนไขอะไรเพิ่มแบบว่าเอาแค่ฝั่งนี้นะเอาแค่อีกฝั่งหนึ่งน้องก็จะต้องไปพิจารณาเพิ่มเองส่วนอันที่สอง f x เท่ากับสอง x บวกห้าอ่าอันนี้น้องจะพบว่าความชันมันเท่ากับสองตลอดถูกปะความชันเท่ากับสองตลอดถ้าเราลองวาดกราฟดูความชันคงที่มันก็คือเส้นตรงนั่นแหละถ้าเราแทน f แทน f x ดูให้ x เป็นลบสองได้ค่า f x เป็นหนึ่งถูกปะลบสี่บวกห้าเป็นหนึ่ง x เป็นลบหนึ่งได้ f x เป็นสาม x เป็นศูนย์ได้ f x เป็นห้า f เป็นหนึ่งเป็นเจ็ด x เป็นสองก็ได้ค่าเป็นเก้าก็พบว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างอันเนี้ยมันแบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดตลอดตลอดพอมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็แสดงว่า y มันจะไม่ได้ใช้ค่าสำกันก็เลยลองแทนดูเอกเป็นลบสอง y เป็นหนึ่งเอกเป็นลบหนึ่ง y เป็นสามเอกเป็นศูนย์ y เป็น5 x เป็น1 y เป็น7 x เป็น2 y เป็น9
มันก็จะเป็นกราฟเส้นตรงเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พอเดาได้ว่ามันก็จะล่างลงมาเรื่อยๆก็พบว่ามันเป็นฟังก์ชันแน่นอนเพราะว่า x 1ค่าให้ค่า y แค่ค่าเดียวถ้าลองดู y แต่ละค่าน้องก็จะพบว่ามันให้ค่า x แค่ค่าเดียวเนาะข้อนี้ก็เลยรู้เลยว่ามันเป็นฟังก์ชันอย่างกราฟเส้นตรงอย่างเนี้ยมันก็มีแนวโน้มที่ว่ามันจะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งยกเว้นว่ายกเว้นในข้อนี้เนี่ยแหละในกรณีนี้เรามาลองดูกันถ้าเขามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มน้องต้องพิจารณาเพิ่มเองอย่างที่พี่บอกไปคือถ้าเป็นเส้นตรงใช่ปะมันก็มีแนวโน้มที่จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งมากแต่ถ้าเขามีเงื่อนไขอะไรเพิ่มต้องพิจารณาเองเนาะมันจะเป็นบวกเป็นลบได้มันก็ต้องตัดกันที่ศูนย์ถูกปะโฟกัสยังโฟกัสเราลองดูว่ามันจะเป็นบวกเป็นลบเมื่อค่า x เป็นเท่าไหร่ก็ได้ว่า x มันจะต้องเป็นหนึ่งส่วนสองเนาะมันก็จะเป็นจุดที่มันตัดระหว่างค่าบวกกับค่าลบคราวนี้เราลองพิจารณาที่ x มากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองไปก่อนเพราะว่าที่เอมากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองอ่ะจะได้ว่า h x มันคือสอง x ลบหนึ่งถูกปะถ้าแทน x ที่มันมากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองอ่ะมันจะได้ค่า a b s o l u ตรงนี้เป็นบวกอยู่แล้วก็ลองดูมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเดี๋ยวเราค่อยมาพอจุดเรามาสนใจที่เอ็งน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองมันจะให้ค่าตรงนี้ที่เอ็งน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองสมมติเอ็กเป็นศูนย์อย่างนี้มันจะให้ค่าใน a b s o l u ตเป็นลบเพราะฉะนั้นถ้าให้ a b s o l u ตเป็นลบอะใน a b s o l u ตเป็นลบถ้าเราใส่ a b s o l u ตเข้าไปมันต้องใส่ลบเข้าไปข้างหน้าเพื่อที่ค่ามันจะเป็นบวกถูกปะจาก 2x เลบหนึ่งเราก็ต้องใส่ลบข้างหน้าเพื่อที่ว่าจะค่าลบมันก็จะกลายเป็นค่าบวกก็ได้เป็นลบ 2x บวกหนึ่งเราจะมี2กราฟก็คือที่ x มากกว่าเท่ากับ1นึ่งส่วนสองกับ x น้อยกว่า1นึ่งส่วนสองแต่ว่าเราจะว่าสองอันนี้อยู่ในกราฟเดียวกันเพราะว่ามันอยู่ในฟังก์ชันเดียวกันก็ลองมาวาดกันดูค่ะลองแอบพอจุดบางว่ามันมีจุดอะไรที่เอมากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองเนาะลองแทนเอเป็นหนึ่งดูแทน x เป็น1ก็จะได้ f(x) เป็น1แทน x เป็น2ก็ได้ f(x) เป็น3แทน x เป็น3ได้ f(x) เป็น5ลองที่ x น้อยกว่า1ส่วน2ดูบ้างแทน x เป็น0ได้ค่า h x เป็น1แทน x เป็นลบ1ได้ h x เป็น3แทน x เป็นลบ2ได้ h x เป็น5ก็ลองดูค่ะมันที่ x เท่ากับ1ได้ f(x) เป็น1เนาะแต่ที่ตรงจุดที่มันตัดกันอะ่ะ x เป็น1ส่วน2มันได้ค่า y เป็น0อ่า x เท่ากับ2ได้ค่า y เป็น3 x เท่ากับ3ได้ค่า y เป็น5
อันนี้คือพิจารณาที่เอ็กมันมากกว่าเท่ากับ1นส่วนสองได้เส้นนี้ส่วนที่เอ็กมันน้อยกว่า1นส่วนสองเเป็นศูนย์ได้ y เป็น1 x เป็นลบ1ได้ y เป็น3 x เป็นลบ2ได้ y เป็น5มันก็คือเส้นตรงเส้นนี้เนี่ยแหละอืมก็จะพบว่ามันเป็นฟังก์ชันนะเพราะว่า x 1ค่าแค่ค่า y แค่ค่าเดียวแต่มันไม่ใช่ฟังก์ชัน1ต่อ1เพราะว่า y 1ค่าให้ค่า x ได้ตั้ง2ค่าถูกปะแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับเอ่อกราฟของเส้นตรงแต่พอมันใส่แอบสลุดเข้าไปเงื่อนไขมันเปลี่ยนถูกปะพอเงื่อนไขเปลี่ยนปุ๊บพอเรามาพิจารณามันก็เลยไม่ใช่ฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าเราลองเขียนดูมันก็เหมือนเป็นสมการเส้นตรงสองเส้นที่มันเอออันนี้อยู่ในช่วงเอ็กมากกว่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองส่วนอันนี้อยู่ในช่วงเอ็กน้อยกว่าหนึ่งส่วนสองนั่นเองอย่างข้อนี้ก็เลยตอบว่ามันไม่เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งนั่นเองโอ้หลังเลยอ่ะ